Hi friends, welcome back to Sanasi Jew Tips. In this class, we will discuss the constructive We will discuss the question paper. Even in the teaching exam, we will discuss the question paper. We will discuss the questions in the psychology subject area. We will discuss the questions in the subject area. So, this is an important topic. This is the psychology learning theories. We will discuss the constructivist learning theories. Why good skill theory? Link it under no key to a paranir no. A pada noca, the third state in Oka, your classic initiation Oka, more costume than look effective. Upon number of constructivism in Dana, the new idea in Dana, other follows in the principles in Dana, the my Bantapata, constructivist methods of learning and the canola carriana in the theory session and discuss another. Upon number class, other my carnival rundangil, third state in the subscribe, step a like ya. Useful right to one of friends, not to share a year, but I'm topic load to power. Constructivism. The term constructivism refers to the idea that learners individually construct meanings and knowledge from experience for themselves as they learn. A big constructivism is the learner construct their knowledge from experience. A power experience load or a learner. They can able to construct their knowledge in another. But we will talk about behavior is the correct opposite. We will talk about the behavior is the approach. We will talk about the teacher importance. The teacher centric curriculum. The teacher class is the knowledge of transfer. We will talk about the knowledge of transfer. But we will talk about the approach. We will talk about the child centered. The real experience is the real experience. They can able to. Construct their knowledge from their own experience and none of it. Okay, a public constructivism, no man's laka constructivism are able opposite to the traditional teaching process, no opposite to constructivism. The part in the but a good to our active member aka other world than our experience load a car and a picture to carry the read the other way in the okay. Constructivism is the word or come construct their knowledge from experience. Okay. Then learning is constructed through meaningful real world experiences. So, simple to learn that learning is constructed through meaningful real world experiences. So, real world experiences are good to learn that they are learner to they can able to construct their knowledge from their experience. इधर आना जैसे मेन आई टू वेरी ना बेसिक आइडिया ना बारे इन्हें तो ओके तो मुंबई का ना हमारा इन दिन क्लास आता है एस्पेशली साइंस से जो के आर ना बारे यानी ना हमारा इन दिन एक्सपेरिमेंट का टेक्स्ट चले पारे यानी जस्ट एक्सपेरिमेंट वो ना जस्ट चीज़ ने पारे हम इधर इंगेने आने इंगेने आओ इन आवृत्ति सिचुएशन दुधम करें का आयरिंगल, नमले पारे इन्हें दिने कार्ड इंस्ट्रक्शन लोडे पारे इन्हें दे कालम कूड़े ले आवृत्ति कांड मानसिला का साधिक है। सो आधे इंदा आयरिंग में करें कालम आवृत्ति मानसिल अंगने अंदा पर यार रिटेन चाहिए यून चाहिए मध्य बोले तो ना वो यार टीचिंग लर्निंग प्रोसेस Principles of constructivism. Constructivism is the main idea of the principles. Knowledge is socially constructed. Knowledge is socially constructed. That is, in a social context, knowledge is constructed. For example, we have a real life situation. So, in a social situation, we have to construct knowledge. That is, that is the first principle. Then, learning is an active process. What is learning? It is an active process. We have to introduce the importance of the involvement. So, this principle is basically the principle of constructivism. Teaching ini lebih rendah, orang macam orang lakukan. Ia ini, ini dia orang orang ini dia orang orang principle dia basic sila. Anak, kita teaching dia proses sila constructivism. Wanda apa, wanda semua macam. Aduh, aduh ini dia orang bagaikan macam itu. Anak, kita project method. Aduh, boleh tanya peer tutor yang mana karya orang lakukan beri nanti. So, ini dia kalau ini, anak aduh guru udah lulus pergi tuh. Kau semua guru clear ram. Ia ini, ini session kali ini beri. Okay, then learning is an interpretive recursive building process. Apa learning yang dia perlu dengan interpretive? That means yang dia interpretation. It involves interpretation. Lah, that means dia kaya ni kena orang mana aduh boleh tanya recursive, recursive orang yang dia awat tis cula. That means repetitive itu. प्रोसेस आना डेट इस लर्निंग इस एन इंटरप्रेटिव आइटलो एक बिल्डिंग प्रोसेस आना अलग ही रिकर्सिव आइटलो एक बिल्डिंग प्रोसेस आना 
then knowledge is not a fixed object namukku ariyam knowledge ennu parayunnathu oru real hand allengi real life oru experience aanengil polum oro oru individual ne depend cheyidirikkum la so adond enna endu parayam namukku knowledge ennu oru fixed aayittulla oru sambhavam alla appo oro oruthiru construct cheyina oro oru individual allengi oro oru learner construct cheyina oru knowledge ennu parayunnathu different aayirikkum adu oro oru athirkum undavuna oru experience ennu parna unique aayirikkumallo so adu kondu thanne endaru oro oru individualum unique aanu adu pole thanne avarkku undavuna experience ellam chilappo vyathyasam undam so adond namukku endu parayan pattilla knowledge ellarkkum same aanu parayan pattilla la so knowledge is not a ഫിക്സഡ് ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദൻ പീപ്പിൾ ലേൺ ടു ലേൺ ആസ് ദ ലേൺ അപ്പോൾ എന്താണ് അവർ ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവർ ഹൗ ടു ലേൺ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെ ദ കൻ ഏബിൾ ടു സ്റ്റഡി ഹൗ ടു ലേൺ എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ആ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ അവർ അറിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നറും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രൂണറും ഒക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്കിന്നർ അല്ല ബ്രൂണർ ബ്രൂണറും കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളോട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ക്ലാസ്സുകൾ വരാം അപ്പോൾ പീപ്പിൾ ലേൺ ടു ലേൺ ആസ് ദ ലേൺ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ മെൻ്റലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമല്ല അതായത് മെൻ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമല്ല ഫിസിക്കലും അവർക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കണം എന്ന രീതിക്കാണ് സോ ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ ആക്ഷൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് റിയൽ വേൾഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ദെൻ ലേണിംഗ് ഇൻവോൾവ്സ് ലാംഗ്വേജ് ഇവിടെ എന്താണോ ലാംഗ്വേജിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾ ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ ലേണിങ്ങിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പറയാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയിൽ ചൈനീസ് ഭാഷയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല സോ അവരുടെ ലേണിംഗ് അവിടെ എഫക്റ്റീവ് ആവില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ലേണിംഗ് തന്നെ സംഭവിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ദൻ ലേണിംഗ് ഇസ് എ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ എന്താണ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു ആക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ആക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കുട്ടികൾ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആവുക അവർ എന്താണ് മെൻ്റലി മാത്രമല്ല ഫിസിക്കലി അവരുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് എല്ലാം ആക്റ്റീവ് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കണം ടീച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ മറ്റ് കുട്ടികളുമായിട്ട് ടീച്ചറുമായിട്ട് എന്താണ് ടീച്ചറുമായിട്ട് അവർ പിയേഴ്സുമായിട്ട് ഒക്കെ അവർ കണക്റ്റഡ് ആവുമ്പോഴാണ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റ് ആവുന്നത് സോ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇത് എന്താണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കുട്ടികളും ടീച്ചേഴ്സിൽ നിന്നും കുട്ടികളിൽ നിന്നും വീട്ടിൽ നിന്നും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ത്രൂ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ദ ക്യാൻ ഏബിൾ ടു ലേൺ എന്ന രീതിയിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ലേണിംഗ് ഈസ് കണ്ടക്സ്ച്വൽ ലേണിംഗ് ഈസ് കണ്ടക്സ്ച്വൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലേണിംഗ് നമുക്കറിയാം ഓരോരോ സിറ്റുവേഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ സന്ദർഭോചിതമാണ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ഒക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ള കാര്യം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ലേണിംഗ് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അടുത്തൊരു പ്രിൻസിപ്പായിട്ട് പറയുന്നത് ദെൻ വൺ നീഡ്സ് നോളജ് ടു ലേൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടും ഒരു നോളജ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ആകുമ്പോൾ സൈക്കോളജി നമ്മൾ ബി എഡിന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കിയെ നമ്മൾ പഠിക്കുക സോ നമുക്ക് കുറച്ച് നോളജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒട്ടും ഒരു നോളജ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈക്കോളജിമാരുടെ യാതൊരു അറിവും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് വന്നൊരു സൈക്കോളജി ക്ലാസ് ഇടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അത് എഫക്റ്റീവ് ആവണം എന്നില്ല അല്ല സോ അപ്പോൾ
ദെൻ ഇനി കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ലേണിംഗ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം കൊഗ്നിറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം എന്നും സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം എന്നും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് കൊഗ്നിറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട് സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസത്തും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിയറീസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന കുറച്ച് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റ് രണ്ടാക്കി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം കൊഗ്നിറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം അപ്പോൾ ഈ കൊഗ്നിറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊഗ്നിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റ് ടു മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ വരുന്നത് ദെൻ സോഷ്യൽ കൺട്രക്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് അതിലൂടെ ലേണിങ് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നതാണ് ഈ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസത്തിൽ വരുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് നോക്കാം മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ കൊഗ്നിറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റ് അപ്പോൾ കൊഗ്നിറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഉണ്ട് അതിലാണ് ഈ ഡിസ്കവറി ലേണിംഗ് ബ്രെയിൻ സ്ട്രോമിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് മാപ്പി അപ്പോൾ നോക്കി ഡിസ്കവറി ലേണിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈലി കണക്റ്റഡ് ടു കൊഗ്നിറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അല്ലേ ദിൻ ബ്രെയിൻ സ്ട്രോമിംഗ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൺസെപ്റ്റ് മാപ്പിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് കൊഗ്നിറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റ് എന്താണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷനിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്ന കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിപ്രോക്കൽ ടീച്ചിങ്ങ് പെയർ ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ റെസിപ്രോക്കൽ ടീച്ചർ ടീച്ചിങ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ടീച്ചേഴ്സിനും സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കൊലാബറേഷനായിട്ട് വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് പിന്നെ പെയർ ടീച്ചിങ് പെയർ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളായിട്ട് അല്ല കുട്ടികളെ പരസ്പരം അവരെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് എന്താണ് ഗ്രൂപ്പായി ചേർന്ന് ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് സോ അവിടെയും എന്താണ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് സോ അതൊക്കെ എന്താണ് സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഇതിന് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഏതാണ് ഈ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ കൊഗ്നിറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റിൽ വരുന്ന ആളാരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ പിയാഷയുടെയാണ് ഓക്കെ പിയാഷ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രൂണർ എല്ലാം കൊഗ്നിറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെ പറയാം വൈഗോട്സ്കി എല്ലാം സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസ്റ്റ് തേറി വൈഗോട്സ്കിയുടെ തേറിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്താണ് സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം ആണ് വൈഗോട്സ്കി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബിഹേവിയറിസം ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചൈൽഡ് സെൻറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസത്തിൽ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റിയൽ വേൾഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അവിടെ കുട്ടികൾ ആക്റ്റീവ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ലേണിംഗ് ഒരു ആക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നോളജ് സോഷ്യലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ പത്ത് പോയിന്റ്സും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ദെൻ ടൂ ഫോംസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം ഉണ്ട് കൊഗ്നിറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം ഉണ്ട് സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവിസം ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തൊന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വഴിയെ ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ക്ലാസ്സസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കുക ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സസ് റെഗുലർ ചെയ്തുകൊണ്ട